yo quiero de verdad darle todo mi reconocimiento, lo poco que eso vale, pues, pero todo mi reconocimiento, porque esa es la clave de los salvadoreños. No importa lo que nos toque, lo importante es trabajar honradamente para ganarnos la vida. Y de eso podemos sentirnos orgullosos. De lo que no podemos sentirnos orgullosos, porque no lo es tanto, es de los problemas que estamos enfrentando en materia de desplazamientos forzados. Gente que tiene que dejar sus viviendas, muchas veces la inversión de su vida, porque las condiciones de seguridad así lo determinan. Lo ponemos en perspectiva. Son más comunes de lo que parece. Y no es la primera vez que lo ponemos en perspectiva. Básicamente habían hasta incluso pasajes totalmente solos, ¿verdad? Y en otras que las casas habían sido usurpadas. Un cementerio de casas en Villa Lourdes. No quedan dudas. La Fundación Cristosal presentó Niñez sin tregua, desplazamiento forzado en el norte de Centroamérica. Los datos de El Salvador. De 2016 a junio de 2018, 418 casos de niñez en necesidad de desplazamiento forzado. Y por falta de atención estatal, pierden eh, sus derechos económicos, sociales y culturales, digamos atención médica, educación es lo más visible, por ejemplo, eh, deserción, deserción escolar por causas de desplazamiento forzado interno. Sin embargo, señalan que el punto preocupante es que no hay una claridad de parte de las autoridades de seguridad sobre este fenómeno. Las cifras simplemente no concuerdan. El ITMC que es una ONG que se dedica a monitorear el tema de desplazamiento forzado interno a nivel mundial, eh, estima un poco menos de 300 mil personas desplazadas internas en El Salvador. Una caracterización de hace dos años del Estado dice que son 75 mil eh, durante 10 años, eh, que fue dirigido por la Digestic. IDMC habla de 300 mil, el otro habla de 75 mil, independientemente un montón de gente. Cada año que Cristosal da a conocer los casos, las autoridades de justicia dan su punto de vista. Pero tales estudios tienen una debilidad. Son estudios descriptivos en relación a los casos que esas instituciones reciben. Y el desplazamiento forzado, cuando es insostenible, empuja a muchos a salir de las fronteras y no solo en las recientes caravanas. Diarios salen 300 salvadoreños del país. Muchos migrantes económicos, pero dentro de esos también, la segunda causa es la violencia. Ricardo González, a profundidad. Gracias Ricardo. Y uno de los argumentos que mencionan, no solamente en las caravanas que salen del país, es que también dentro de la migración cuando ocurre en el territorio nacional, se menciona, es el tema de la inseguridad para los niños. Y lo buscamos a partir de los datos que publicó Cristosal y lo contrastamos con la eh, información del Instituto de Medicina Legal. Lo tiene usted en pantalla. De enero de 2017 a julio de 2018, estamos hablando de 1.032 casos de homicidios en gente que tenía edades de 0 a 19 años. O sea que aquel punto en particular de que existe riesgo para los chicos y que puede ser una, un factor de migración tanto interna como hacia el exterior, pues queda quedaría por lo menos puesto eh, en el tema. Y eso nos lleva a otra pregunta. Si El Salvador enfrenta esta situación, ¿es el único en Centroamérica? Porque las caravanas las hemos visto salir también de Honduras, por ejemplo. Y eso lo contrastamos. Consultamos a los expertos y esta fue su respuesta. Estamos hablando de que la causa del desplazamiento está entrando a los hogares, principalmente hacia los niños y niñas y adolescentes. Eso también puede tener vínculo con... Eh, el, por, justamente porque las causantes son las pandillas, puede tener vínculo a, a la utilización que quieren hacer, a la instrumentalización que quieren hacer las pandillas de los niños, niñas y adolescentes, que ante la negativa se convierte en una amenaza. Y hay un aspecto que es importante y que lo conversábamos con Ricardo González, que es el periodista que ha trabajado esta sección de a profundidad. Lamentablemente no es solamente, uno pensaría que solamente la violencia ligada a las pandillas, pero no es el caso. Fíjese en este dato que es importante, nuevamente la fuente es el estudio presentado hoy por Cristo Sal, lo ponemos a full pantalla. Perpetrados de desplazamiento forzado por violencia en niñez y adolescencia. Fíjese usted, perpetradores, 
Cierto, 89.9%, casi 9 de cada 10 casos tiene que ver con pandillas. Pero ojo con el dato, porque no es el único. 4.7% son algunas pandillas que no necesariamente son las conocidas y un 7.3% estamos hablando que tiene que ver con la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas. Y esto pues es un dato delicado porque gente que habla de que se siente acosada por los eh, cuerpos de la defensa nacional o por los cuerpos eh, policíacos y esto también merece un análisis aparte que se hará en otro momento. Por ahora tengo que dejar hasta aquí esta sección. Gracias por su confianza. Tire la cortina, señor productor.